Джак G7 передний приводный пятидверный лифтбэк среднеразмерной категории, он же D-сегмент по европейским меркам, сочетающий в себе стильную внешность, современные апартаменты и неплохую техническую составляющую, и все это за относительно доступные деньги. Его основная целевая аудитория – семейные городские жители, желающие получить действительно практичный автомобиль, не жертвуя при этом дизайном. Официально модель была впервые представлена в конце сентября 2019 года на одном из специальных мероприятий в Поднебесной, причем под названием Джака 5, в то время как для некоторых рынков ее переименовали G7 во избежание конфликта с Audi. Примечательно, но над дизайном лифтбека трудился Даниэль Гальюни, прежде рисовавший модели Альфа Ромео и Мазерати. Внешний Джак G7 щеголяет красивым, элегантным и по-спортивному подтянутым обликом. Хищная физиономия с агрессивно нахмуренными фарами, шестиугольной пастью радиаторной решетки и рельефным бампером, стремительный силуэт с длинным капотом, не спадающей линией крыши и небольшим отростком багажника, стильные корма с изящными фонарями, объединенными между собой узкой LED-полосой и массивным бампером с парой выхлопных труб. Это автомобиль среднеразмерного класса. В снаряженном виде автомобиль весит от 1432 до 1440 кг в зависимости от модификации. Внутреннее оформление Jack J7 скроено по современным лекалам, трехспицевый мультируль с пухлым ободом слегка приплюснутым снизу, виртуальная комбинация приборов с 7-дюймовым табло и современная центральная консоль, почти полностью отданная под 10,4-дюймовый тачскрин информационно-развлекательного комплекса, на который возложено управление большинством функций. Внутри машины использованы преимущественно добротные материалы отделки, причем в передней панели специально применены обшитые нарочито грубым сукном вставки. Салон автомобиля рассчитан на перевозку пяти человек, причем достаточный запас пространства у обитателей обоих рядов. Спереди установлены кресла с ярко выраженной боковой поддержкой, подголовниками интегрированного типа и широкими диапазонами регулировок. Сзади – комфортабельный диван с откидным подлокотником по центру и собственные дефлекторы вентиляции. Среднеразмерный лифтбэк может похвастать внушительным багажником правильной формы, объем которого в обычном состоянии достигает 540 литров. Второй ряд сидений складывается двумя частями в ровную площадку, за счет чего грузовое пространство расширяется до 1650 литров. Технические характеристики. Под капотом Jack J7 скрывается безальтернативный бензиновый агрегат рабочим объемом 1,5 литра с четырьмя цилиндрами, алюминиевым блоком, турбокомпрессором, непосредственным впрыском топлива, 16-клапанным ГРМ и регулируемыми фазами газораспределения, генерирующей 150 лошадиных сил и 210 ньютона метров крутящего момента. По умолчанию мотор стыкуется с шестискоростной механикой и ведущими колесами передней оси, но в виде опции автомобиль может быть снабжен безступенчатым вариатором. Конструктивные особенности. В основе Jack J7 лежит переднеприводная платформа с несущим кузовом, силовая структура которого на широкую долю выполнена из стали высокопрочных сортов. На обеих осях автомобиля применены независимые подвески с гидравлическими амортизаторами, простыми пружинами и стабилизаторами поперечной устойчивости, спереди – классические стойки типа Макферсон, сзади – многорычажная архитектура. Автомобилю положено рулевое управление реечного типа с активным электрическим усилителем. На всех колесах установлены дисковые тормоза, работающие в купе с ABS, EBD и прочими электронными примочками. Комплектации. Jack G7 предлагается в трех комплектациях на выбор – Basic, Comfort и Luxury. Причем только топовая из них доступна с бесступенчатой трансмиссией. Машина в стартовой версии оснащается такими опциями как, две подушки безопасности, медиасистема с вертикальным 10,4 дюймовым экраном, кондиционер, ABS, ESP, задний парктроник, обогрев и электропривод-зеркал, мультируль, 
светодиодные фары, 4 электростеклоподъемника, 17-дюймовые легкосплавные колеса, аудиосистема с четырьмя динамиками и некоторое другое оборудование. В комплектации комфорт числятся, кожаная отделка салона, круиз-контроль, камера заднего вида и люк с электроприводом. Автомобиль в комплектации лакшери может похвастать, четырьмя подушками безопасности, кожаным рулем, датчиками света и дождя, электроприводом складывания зеркал, климатом с воздуховодами на втором ряду и музыкой с шестью динамиками. Многие автоэксперты отметили, что качество сборки и материалы отделки салона стали лучше, нежели в ранее представленных моделях компании, а значит прогресс движется в лучшую сторону. А на этом все. Спасибо за внимание.